হাই এভরিওয়ান আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম টু সিম্পল ডেইলি লাইফস্টাইল আশা করছি যে যেখান থেকে আমার ভিডিওটি দেখছেন সবাই আল্লাহ রহমতে খুবই ভালো আছেন আমিও আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি তো আজকে আমি আমার ফ্রিজটাকে ক্লিন করব ভাবলাম যে আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করি আর এই কাজটা হচ্ছে আমার প্রতি মাসের একটা মাস্ট ওয়ার্ক যেটা প্রতি মাসেই আমি একবার করে করে থাকি মানে ফ্রিজের ভিতরের যে ডিপ ক্লিনিংটা সেটা তো এ মানে এইবারই হচ্ছে প্রথম যে মানে অনেকটাই সময় হয়ে গিয়েছে এক মাস পার হয়ে গিয়েছে যে আমি এখনও ক্লিন করে উঠতে পারি নেই মাঝখানে আমার বাসা চেঞ্জ তারপর হচ্ছে মেয়ের পরীক্ষা সব কিছু মিলিয়ে আসলে করে উঠতে পারছিলাম না আর এটা অবশ্য আমার মাথায় একটা পেইনও হয়েছিল যে কতক্ষণ ফ্রিজটাকে মানে ক্লিন করব তো ভাবলাম যে আজকে যেহেতু একটু সময় পেয়েছি ফ্রিজটাকে ক্লিন করি আর আমি এই আজকের এই ভিডিওতে দেখাবো যে ফ্রিজে যে একটা আষ্টে গন্ধ হয় সেই গন্ধটা দূর করার জন্য আমি কি ইউজ করে থাকি বা কি মিক্সার ইউজ করি সেটাই আমি আপনাদেরকে দেখাবো বা কিভাবে বাসায় বানাই তো ফ্রিজটাকে ক্লিন করার জন্য আমি প্রথমে একটি সুতি কাপড় দিয়ে ফ্রিজটা নর্মালি এমনি উপর থেকে একটু মুছে নিচ্ছি দেখা যায় যে আমরা তো মানে বেশ কিছুদিন ইউজ করার পর কিন্তু ফ্রিজে অনেক কিছুই মানে ফ্রিজের গায়ে জমা হয়ে যায় যেমন ভাত তারপর হচ্ছে মরিচ তারপরে যা যা রাখি আর কি তো সেটাকে আমি একবার করে মুছে নিচ্ছি আর এখানে আমি যে লিকুইডটা ইউজ করছি এটা আমার বাসায় বানানো আমি নেক্সট ডে যখন এই লিকুইডটা বাসায় বানাবো তখন আমি আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব কারণ আমি আর আজ বানিয়ে দেখালাম না আমার বাসায় যথেষ্ট পরিমাণ আছে হয়তো এটা যখন শেষ হয়ে যাবে তখন আমি আপনাদেরকে আবার এই এটা কিভাবে তৈরি করি সেটা দেখাবো আর এই লিকুইডটা দিয়ে আমি নর্মালি ফ্রিজ তারপর ওভেন তারপর হচ্ছে বাসার মানে যেগুলো মিরর আছে যেগুলো ড্রেসিং টেবিলের মিরর তারপর বেসিনের যে মিররগুলো আছে সেগুলো ক্লিন করি আর খুব মানে ভালো কাজে দেয় এটা খুব ভালোভাবে ক্লিন হয়ে যায় তো সেই লিকুইডটা আমি একটু স্প্রে করে নিয়েছি তারপর হচ্ছে একটা নরম ফোমের স্ক্র্যাবার দিয়ে আমি ফ্রিজটাকে ঘষে নিচ্ছি আর এখানে আমি কখনোই শক্ত কোনো স্ক্র্যাবার ইউজ করি না দেখা যায় যে স্ক্র্যাচ পড়ে যায় আর কোনো কিছুতে যদি স্ক্র্যাচ পড়ে সেটা কিন্তু দেখতেও ভালো লাগে না তো আমি ফ্রোম ফোমের স্ক্র্যাবারটা দিয়ে ভালোভাবে চার পাঁচটা ভালোভাবে মানে ধুয়ে ঘষে নিলাম এখন আমি একটা ন্যাকড়া ভালো করে ধুয়ে দেন ভিতরটাকেও ভালো করে পরিষ্কার করে নেব আর এই কাজটা কিন্তু আপনাকে কয়েকবার করে নিতে হবে কারণ যেহেতু আমি যে মিক্সারটা ইউজ করেছি সেটা যদি কিছুটা অংশ ভিতরে থেকে যায় তাহলে মানে দেখা যাবে যে কখনো যদি খাবার রাখা হয় বা খাবারের সাথে মিক্সড হয়ে যেতে পারে তো বেশ কয়েকবার করে আমি এই ফ্রিজের জায়গাগুলোকে ধুয়ে নেব মাঝে মাঝে আমার মনে হয় যে এই যে ফ্রিজ তারপর ওভেন এই জিনিসগুলোকে যদি কাপড় ধোয়ার মতো করে মানে ধোয়া যেত তাহলে হয়তো খুব ভালো হতো যাই হোক আর এখানে আমি যে লিকুইডটা ইউজ করেছি এখানে তেমন কিছুই না আমি কিছুটা পানি বেকিং সোডা তারপর হচ্ছে লেবু আর ফিটকিরি ইউজ করেছি ফিটকিরি আপনারা যে কোনো মুদির দোকানে অথবা সুপার শপগুলোতে পেয়ে যাবেন আর হয়তো অনেকেই জেনে থাকবেন যে ফিটকিরি কিন্তু যে কোনো সাদা জায়গার যে মানে ময়লা আছে সেটা রিমুভ করতে খুব সাহায্য করে মানে খুব হেল্প করে আর কি অনেক আগে যখন আমি নর্মালি দেখা যেত যে ইউটিউবে সার্চ দিতাম যে এই ফ্রিজ তারপর ওভেন পরিষ্কার করার জন্য মানে কোন লিকুইডটা বা কোন মিক্সারটা বেশি উপযোগী হবে পরিষ্কারের ক্ষেত্রে তো সব সময় আমি দেখেছি যে ম্যাক্সিমাম ভিডিওতেই শুধু লেবু লেবু রস পানি আর বেকিং সোডা দিয়ে ইউজ করা হয় তারপর হচ্ছে আমি এক মানে আমার এক আন্টির কাছ থেকে জেনেছি যে সেই মিক্সারে যদি একটু ফিটকিরি দেয়া যায় তাহলে সেটা বেশি ইফেক্টিভ হয় আর সাদা ফ্রিজটা তো নর্মালি সাদাই হয়ে থাকে মানে ভিতরের পোর্শন অনেকে সাদা হয় আর বাহিরেরটার কালার হচ্ছে এক একজনের এক এক রকম তো আমার ফ্রিজে সাদা অংশই বেশি 
তো ওই আন্টির কাছে মানে শিখেছিলাম আর কি যে ফিটকিরিটা যে কোনো সাদা জায়গায় কোনো যদি দাগ লেগে থাকে সেই দাগটাকে খুব মানে ডিপলি ক্লিন করে নিয়ে আসে দেন আমি দুইবার ব্যবহার করে দেখেছি আমি সত্যি খুব ভালো ফল পেয়েছি এই জন্যে আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করলাম আপনারা ব্যবহার করে দেখতে পারেন তো এখানে মাঝখানে আমি ক্যামেরাটা অফও রেখেছিলাম আসলে আমি কিন্তু এই ভিতরের জায়গাটাকে প্রায় ছয় থেকে সাতবার করে ক্লিন করে নিয়েছি দেন ফ্রিজের যে ডোরটা আছে এখানে তো কিছু কাভার্ড পোষণ আছেই তো আমি কাভার্ডগুলোকে খুলে নিয়েছি মানে ওয়াটার বটল তারপর হচ্ছে ডিম রাখার যে জায়গাগুলো তো আমি এই কাবারগুলোকে খুলেও ভালোভাবে সেম লিকুইডটা দিয়েই আবার ঘষে ঘষে পরিষ্কার করে নেব এটিকেও আমি খুব ভালোভাবে ক্লিন করে নেব আর যে কাবারগুলো আমি খুলে নিলাম সেগুলোকে আমি বেসিন থেকে ভালো করে ধুয়ে নিয়ে আসব আর কিছু কিছু ক্লিনিং কাজ দেখা যায় যে আমার প্রায় প্রতিদিনই করা হয় আবার কিছু কাজ হচ্ছে সাত দিনে একদিন ডিপ ক্লিন করি আবার কিছু ক্লিনিং কাজ আমার মাসে করা হয় যেমন ফ্রিজ এবং ওভেনটা আমি মাসে প্রতি মাসে মাসেই করে থাকি এগুলো আর ডেইলি বেসিসে করা হয় না তো এখানে আমি যে মিক্সারটা ব্যবহার করছি এটাই হচ্ছে আমার মানে ফ্রিজের আষ্টে গন্ধটাকে দূর করবে তো আমি এখানে কিছুটা হোয়াইট ভিনেগার নিয়েছি একটা বাটিতে সেই সাথে আমি কিছু গোলাপ জল নিব গোলাপ জল কয়েক ফোঁটা নিব খুব বেশি নেওয়ার প্রয়োজন নেই তবে ভিনেগারটা একটু বেশি নেব আর লেবুর রস একটা লেবু আমি এখানে কেটে রেখেছি লেবুটাকে আমি জাস্ট একটু চিপে নিয়ে নেব মূলত এই লিকুইডটাই হচ্ছে আপনার ফ্রিজকে আষ্টে গন্ধ থেকে মানে ফ্রিজের আষ্টে গন্ধ রিমুভ করবে এখানে ভিনেগার দেয়া আছে তারপর লেবু আছে এই দুটো আষ্টে গন্ধ রিমুভ করার ক্ষেত্রে কিন্তু ম্যাজিকের মতো কাজ করে আর গোলাপ জলের তো একটা সুন্দর গন্ধ আছে আমরা সবাই জানি এই গোলাপ জলের এই গন্ধটার কারণে ফ্রিজের ভিতরে একটা সুন্দর গন্ধ হয় আর এই এই মিক্সারটা আমি সাত দিনের জন্য রেখে দেব আমি সাত দিন পর পর এটাকে চেঞ্জ করি হয়তো এখানে যদি লেবু না দিতাম তাহলে এটা মাস এক মাসের জন্য রাখলেও কোনো প্রবলেম হতো না বাট যেহেতু লেবু দেয়া আছে লেবুর কারণেই মূলত সাত দিন পর পর হচ্ছে চেঞ্জ করব আর মিক্সারটাকে ভিতরে রেখে এরকম করে কিছুক্ষণ ঢাকনা দিয়ে মানে ডোরটা লাগিয়ে দেব আর আমার ফ্রিজের বাহিরটাকেও আমি ক্লিন করে রেখেছি এখানে একটা স্ক্র্যাচ ছিল আমার বাচ্চারা স্টিকার লাগিয়েছিল তো দাগটা আর উঠেনি তো ওখানে আমি কিছু বাটারফ্লাই মানে নিচের জায়গাটায় লাগিয়ে দিয়েছি আর উপরের এই পোর্শনটা হচ্ছে আমার ডিপ ফ্রিজ মানে ডিপ জায়গাটা আর কি তো এই ডিপটাকে আমি ক্লিন করে আজকে ক্লিন করছি না কারণ কয়েকদিন আগেই ডিপকে মানে ভালোভাবে ক্লিন করে নিয়েছিলাম নেক্সট ডে যেদিন আবার ক্লিন করব সেদিন আপনাদেরকে দেখিয়ে দেব তো এখানে আমি প্রায় ফ্রিজটাকে এক ঘন্টার জন্য রেখে দিয়েছিলাম গোলাপ জলের বা ভিনেগারের যে মিশ্রণটা রেখে তারপর হচ্ছে আমি এখানে ফ্রিজের জিনিসগুলো উঠিয়ে রাখছি আবার আর সবজির যে ড্রয়ারটা আছে এখানে আমি সবজিগুলোকে ভালোভাবে ধুয়ে একটা পলি ব্যাগে করে রেখে দিচ্ছি আর আমি সব সময় সবজিগুলো পলি ব্যাগের ভিতরে রাখি কারণ আমি দেখেছি যে সবজি যদি পলিথিনের ভিতরে রেখে না দেই তাহলে সবজিগুলো কেমন যেন দুই দিনেই শুকিয়ে যায় মানে উপরটা শুকিয়ে যায় আর পলিথিনে করে রাখলেই মানে সবজিটা টাটকা থাকে এই তো এখন আমি ফ্রিজের প্ল্যাকটাও লাগিয়ে দিয়েছি আর ফ্রিজের এই পোর্শনটায় আমি রুটি রাখি রুটি তারপর হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের খাবার মানে মিষ্টি জাতীয় যে কোনো খাবার এগুলো এই জায়গাটায় রাখি আর নিচের পোর্শনটায় এখানে আমার সব প্রিজার্ভিং জিনিস থাকে যদিও এখন অল্প আছে এখানে সামান্য কিছু টমেটো আমি কেটে রেখেছি আমি তিন দিন করে টমেটো কেটে রাখি এটা হচ্ছে আমার মানে ডালের বড়ি মাসকলাই ডাল আর যে কুমড়ো বড়ি বলে সেটা আর এই জায়গাগুলো দিয়ে আসলে বেঁচে যাওয়া যে খাবারগুলো সেগুলোই রাখা হয়ে থাকে এখানে আমার তিনটা বাস্কেট আছে 
তার মধ্যে এই বাস্কেটটায় আমার ঘি তারপর হচ্ছে সরিষা বাটা এই টাইপের জিনিসগুলো আমি রাখি এখানে সমস্ত রকমের সসের বোতল তারপর হচ্ছে মেয়োনিস তারপর মানে বিভিন্ন টাইপের এই জিনিসগুলো রেখে থাকি গোলাপ জল মানে যে জার বোটলগুলোতে আসে কেনা হয় সেই বটলগুলো এখানে রাখি আর এই এই ঝুড়িটাতে আমি শাক রাখি দেখা যায় যে অনেক সময় শাক কিনলে আমার সেটা ওই দিন রান্না করা হয় না বা কোনো কারণে যদি রান্না করা না হয় তাহলে আমি এই ঝুড়িটার ভিতরে শাকটাকে মানে প্রসেস করে রেখে দেই দেখা যায় পরের দিন রান্না করলেও সেই শাকের কিছুই হয় না আর ঝুড়িটা ইউজ করার কারণে দেখা যায় যে ফ্রিজটাও খুব বেশি মেসি হয় না শুধু ঝুড়িটা ধুয়ে নিলেও হয়ে গেল আর এটা হচ্ছে ফ্রিজের ডোর পোর্শনটা এখানে আমি উপরের পোর্শনটায় ডিম রাখি আর এই জায়গাটায় দেখা যায় ধনে পাতার বক্স বা কাঁচামরিচ এই টাইপের জিনিসগুলো রেখে থাকি আর নিচের এই জায়গাটায় আমার মূলত লেবু তারপর হচ্ছে আদা বাটা রসুন বাটা এগুলোই থাকে আর এই জায়গাটায় আমি সমস্ত পানির বটল রেখে রাখি সবগুলো পানির বোতল এখানে রাখি আর নিচে একটা জায়গা আছে এখানে মূলত ভিনেগার তারপর হচ্ছে কোক বা স্প্রাইট এই টাইপের মানে সফট ড্রিঙ্কস নিয়ে আসলে নিচের এই জায়গাটায় সেগুলো রাখা হয় তো বাসায় আপাতত সেগুলো নেই তো খালি আছে আর ফ্রিজটা পরিষ্কার করার কারণে কিন্তু মেঝের অবস্থা তো মানে খুবই খারাপ এখন আমি ঘরের মেঝেটাকেও ক্লিন করে নিব এই হচ্ছে আমার ছোট্ট একটা ভিডিও ফ্রিজ আমি কিভাবে ক্লিন করি আই হোপ যে আপনাদের কাছে ভালো লাগবে যদি ভালো লাগে প্লিজ লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আজার না আলাফেস